ஹலோ சில்ட்ரன் இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ மிசிலீனியஸ் ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போறோம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் சம் பாருங்க எ பீஸ் ஆஃப் வயர் இஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் லாங் வாட் வில் பி த லென்த் ஆஃப் ஈச் சைட் இஃப் வி ஃபார்ம் எ ஸ்கொயர் அண்ட் ஈக்குவலேட்டல் ட்ரையாங்கிள் ஸோ இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் லாங் உள்ள ஒரு வயர் எடுத்துக்கிறாங்க இப்ப இந்த மாதிரி வயருக்கு பதிலாக நான் ஒரு த்ரெட் எடுத்திருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் லாங்ல இருக்கு அந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் வயரை ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்ல ஃபார்ம் பண்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணும் போது அந்த ஸ்கொயர் ஷேப்போட ஒவ்வொரு சைடும் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் லென்த் உள்ள ஒரு வயரை எடுத்து அதை வளைச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்ல அதை ஃபார்ம் பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்கொயர் ஷேப்போட பெரிமீட்டர் தான் இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்னு அர்த்தம் அந்த லென்த் அப்படியே வந்து அப்படியே வளைச்சு அதை வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்ல ஃபார்ம் பண்ணிக்காங்கன்னா அதோட பெரிமீட்டர் தான் அந்த வயரோட லென்த் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி அதோட சைடை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ஸ்கொயர் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அர்த்தம் ஸோ பெரிமீட்டருங்கிறது எப்படி கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னா ஃபோர் சைட்ஸோட லென்த்தையும் ஆட் பண்ண வேல்யூ இல்லையா ஃபோர் டைம்ஸ் எஸ் ஸோ அதுதானே ஃபார்முலா ஃபோர் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ ஒரு சைடோட வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா எஸ்ஸை தவிர மற்ற எல்லா நம்பர்ஸையும் அந்த சைடு மூவ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு எஸோட வேல்யூ கிடைச்சிடும் இல்லையா ஸோ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இங்கே தான் இருக்குது இந்த பக்கம் மல்டிபிளிகேஷனில் இருக்கிற ஃபோர் இந்த பக்கம் வரும்போது டிவிஷனாக மாறும் ஸோ இப்போ ரெண்டு ஃபோர் டேபிளை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் ஃபோர் நைன் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எனி நம்பர் டிவைடட் பை ஒன் இஸ் த சேம் நம்பருங்கிறதுனால நைன் சென்டிமீட்டர் ஸோ ஒரு சைடோட வேல்யூ வந்து நைன் சென்டிமீட்டர் ஸோ அதுதான் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஈச் சைடு ஸோ அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ அடுத்து வந்து அதே தேர்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் வயரை ஒரு ஈக்குவலேட்டல் ட்ரையாங்கிளாக ஃபார்ம் பண்ணும்போது அதோட ஒரு சைடு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் வயரை வளைச்சி ஒரு ஈக்குவலேட்டல் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணும்போது இந்த ஈக்குவலேட்டல் ட்ரையாங்கிளோட பெரிமீட்டர் தான் அந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டராக இருக்கும் இல்லையா பெரிமீட்டர் ஆஃப் அன் ஈக்குவலேட்டல் ட்ரையாங்கிள் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்னு கிடைக்கும் ஸோ ஒரு பெரிமீட்டர் ஈக்குவலேட்டல் ட்ரையாங்கிளோட பெரிமீட்டருக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஈக்குவலேட்டல் ட்ரையாங்கல் அப்படின்னா ஆல் சைட்ஸ் ஈக்குவல் ஆல் த த்ரீ சைட்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் இல்லையா ஸோ இதுலேயும் வந்து எஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதை வந்து இந்த மூணு சைட்ஸையும் ஆட் பண்ண வேல்யூ தான் இதோட பெரிமீட்டர் இல்லையா ஸோ இப்போ சேம் நம்பர்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டட் அடிஷனை வந்து நம்ம மல்டிபிளிகேஷனாக எழுதும் போது எப்படி எழுதணும்னா எத்தனை டைம்ஸ் அதை ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கோமோ அத்தனை டைம்ஸ் அந்த த்ரீயால் எந்த நம்பரை ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கோமோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணுறது தான் ரிப்பீட்டட் அடிஷன் இது மல்டிபிளிகேஷன் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஃபார்முலாவாக வரும் ஸோ இப்போ ஈக்குவலேட்டல் ட்ரையாங்கிளோட பெரிமீட்டருக்கு ஃபார்முலா வந்து த்ரீ இன் டூ எஸ் அப்படி தான் வந்து இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் கிடச்சிருக்கும் இல்லையா ஸோ த்ரீ இன்டூ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்போ சைடோட வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது எஸ்ஸை தவிர மித்த எல்லா நம்பர்ஸையும் அந்த சைடு மூவ் பண்ணிட்டோம்னா எஸ்ஸோட வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் அங்கே தான் இருக்கு மல்டிபிளிகேஷனில் இருக்கிற த்ரீ இந்த ஈக்குவல் டு இந்த சைடில் வரும்போது டிவிஷனாக மாறும் இப்போ த்ரீ டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஸோ எனி நம்பர் டிவைடட் பை ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு சேம் நம்பர்ன்றதுனால டுவெல் சென்டிமீட்டர் இஸ் அவர் வேல்யூ ஆஃப் ஒன் சைட் ஆஃப் த ஈக்குவலேட்டல் ட்ரையாங்கிள் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் வ லென்த் உள்ள ஒரு வயரை வளைச்சி ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையாங்கிளாக ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட ஒவ்வொரு சைடும் டுவெல் சென்டிமீட்டர் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட ஆன்சர் இப்போ அடுத்த சம் பாருங்க ஃப்ரம் ஒன் வேர்டெக்ஸ் ஆஃப் அன் ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையாங்கிள் வித் சைடு ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் அண்ட் ஈக்குலேட்டர் ட்ரையாங்கிள் வித் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் சைடு ரிமோடு ஸோ வேர்டெக்ஸ் அப்படின்னா ஒரு கார்னர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஒரு ஈக்குலேட்டல் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர்ஸ் ஒவ்வொரு சைடும் ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் இருக்கிற ஒரு ஈக்குலேட்டல் ட்ரையாங்கிளோட
சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர்ல இருந்து ஒரு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டரா கட் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க அப்போ இது வந்து ஃபார்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ் சோ ஃபார்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது தேர்ட்டி போர் சென்டிமீட்டர் இருக்கும் அதே போல இது வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இந்த ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையாங்கலோட இது ஒரு சைடு இல்லையா கட் பண்ணி எடுத்ததுனாலும் இந்த சைடு ஒரு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அதுக்கப்புறம் இந்த இடம் பாத்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஃபார்ட்டி டோட்டல் ஃபார்ட்டில இருந்து ஒரு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் கட் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா அப்ப ஃபார்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி போர் சென்டிமீட்டர் இப்ப நம்ம கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரிமைனிங் போர்ஷனோட பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு வந்து நாலு சைட்ஸ் கிடைச்சிருக்கு ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் அப்புறம் இங்க ஒரு தேர்ட்டி போர் சென்டிமீட்டர் அப்புறம் ஒரு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அப்புறம் ஒரு தேர்ட்டி போர் சென்டிமீட்டர் சோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் நாலு வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த ரிமைனிங் போர்ஷனோட பெரிமீட்டர் கிடைச்சிடும் சோ பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ரிமைனிங் போர்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி பிளஸ் ஃபார்ட்டி பிளஸ் இது தேர்ட்டி ஃபோர் பிளஸ் அப்புறம் இந்த இடம் சோ சிக்ஸ் பிளஸ் திரும்பி தேர்ட்டி ஃபோர் சோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி பிளஸ் இது ஒரு ஃபார்ட்டி சோ எயிட்டி எயிட்டி பிளஸ் தேர்ட்டி இஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் சோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் இஸ் அவர் ரெக்வயர்ட் பெரிமீட்டர் இப்ப அடுத்த சம் பாருங்க ரஹீம் அண்ட் பீட்டர் கோ ஃபார் அ மார்னிங் வாக் ரஹீம் வாக்ஸ் அரௌண்ட் அ ஸ்கொயர் பாத் ஆஃப் சைட் பிப்டி மீட்டர் அண்ட் பீட்டர் வாக்ஸ் அரௌண்ட் அ ரெக்டாங்குலர் பாத் வித் லென்த் ஃபார்ட்டி மீட்டர் அண்ட் பிரெத் தேர்ட்டி மீட்டர் ஸோ ரஹீம் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் பார்க்ல வாக்கிங் போறோம் பீட்டர் வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலர் பார்க்ல வாக்கிங் போறோம் ஸ்கொயர் பாத்தோட ஒரு சைடு வந்து பிப்டி மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே போல பீட்டர் வாக்கிங் போன ரெக்டாங்குலர் பாத்தோட லென்த்தும் பிரெத்தும் கொடுத்துருக்காங்க இஃப் போத் ஆஃப் தெம் வாக் டூ ரவுண்ட் ஈச்சர் சோ ரெண்டு பேருமே வந்து அவங்களோட வாக்கிங் வந்து டூ டைம்ஸ் அந்த பாத்த வந்து சுத்தி வராங்க ஹூ கவர்ஸ் மோர் டிஸ்டன்ஸ் பை ஹவு மச் சோ யார் வந்து அதிகமான டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் பை ஹவு மச் ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க கண்டுபிடிக்கலாம் சோ ரஹீம் வாக்ஸ் ஸ்கொயர் பாத் அவன் வந்து ஸ்கொயர் பாத்ல வாக்கிங் போனா இல்லையா சோ அதோட ஒரு சைடு வந்து பிப்டி மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க சோ இப்ப என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சைடு எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு பிப்டி மீட்டர் சோ அவன் வந்து டூ டைம்ஸ் வந்து இந்த பாத்த வந்து சுத்தி வந்தான் இல்லையா அப்போ அவன் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணிப்பான் அப்படின்னா டூ இன்டு பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ஸ்கொயர் சோ இந்த பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ஸ்கொயரே டூ டைம்ஸ் அவன் சுத்தி வந்தான் அப்படிங்கறதுனால டூ இன்டு பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ஸ்கொயர் பாத் போட்டுடலாம் So the distance covered by Rahim is equal to 2 into perimeter of the square. So 2 into perimeter of the square is 4 into S formula. 4 into S units. So this is equal to 2 fours are 8. S is equal to 50 cm. So 50 meter. So this is equal to uh, ending 0 is equal to 0. 8 fives are 40. So 400 meter is equal to 8. டிஸ்டன்ஸ் கவர் பை ரஹீம் ஓகே அதே போல டிஸ்டன்ஸ் கவர் பை பீட்டர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ பீட்டர் வாக்ஸ் ஏ ரெக்டாங்குலர் பாத் இப்போ அந்த ரெக்டாங்குலர் பாத்தோட லென்த்தும் பிரத்தும் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸோ இப்போ அந்த ரெக்டாங்குலர் பாத்தோட லென்த் வந்து ஃபார்ட்டி மீட்டர் பிரெத் வந்து தேர்ட்டி மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லென்த் வந்து ஃபார்ட்டி மீட்டர் பிரெத் வந்து தேர்ட்டி மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இப்போ என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு எழுதிடலாம் ஸோ லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி மீட்டர் பிரெத் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி மீட்டர் The distance covered by Peter. If you cover the distance, you can see that you can see the rectangle in two times walking. Then you can multiply the perimeter in two times. So the distance covered by Peter is equal to 2 into perimeter of the rectangle. So this is equal to 2 into perimeter of the rectangle. The formula is 2 into L plus B units. So this is equal to 2 to 4 into Now length is 40 பிரெத் வந்து தேர்ட்டி இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் இன்டு இப்போ உள்ள இருக்கிறத ஃபர்ஸ்ட் சால்வ் பண்ணோம்னா ஃபார்ட்டி பிளஸ் தேர்ட்டி இஸ் செவன்டி எல்லாமே வந்து மீட்டர்ல இருக்கனால மீட்டர் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இப்போ எண்டிங்ல ஜீரோ இருக்கு ஜீரோ போட்டலாம் ஃபோர் செவன் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் மீட்டர் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி மீட்டர் இஸ் அவர் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் பை பீட்டர் இப்போ யார் வந்து அதிகமான டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இது வந்து பீட்டர் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ரஹீம் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் So Rahim covers the, covers more distance by how much in our question கேட்டு இருக்காங்க இல்லையா அப்போ இதோட டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு வந்து அதிகமா அவன் கவர் பண்ணிருக்கான் பை ஹவு மச்
சோ த டிஃபரன்ஸ் இன் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படினு பார்த்தோம்னா 400 மைனஸ் 280 சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது எப்பவுமே கிரேட்டர் நம்பர் தான் ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும் இல்லையா சோ 400 மைனஸ் 280 சோ 400 மேல எழுதி 280 ஏ கீழ எழுதணும்னா 0 ல 0 போனா 0 0 ல 8 மூட முடியாது சோ பாரோ फ्रॉम द बिफोर நம்பர் 10 ல 8 போனா 2 1 சோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 120 மீட்டர் வந்து அதிகமா அவன் கவர் பண்ணிருக்கான் சோ ரஹீம் கவர்ட் 120 மீட்டர் மோர் தென் பீட்டர் So, Rahim covered 120 meter more than Peter. ரெண்டு கொஸ்டினுக்குமே நம்ம ஆன்சர் பண்ணியாச்சு யார் அதிகமான டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணிருக்காங்க எவ்வளோ அதிகம் பை ஹவு மச் கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா சோ ரஹீம் கவர்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி மீட்டர் மோர் தேன் பீட்டர் தட் சோ இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூல சம் நம்பர் ஃபோர் பார்க்க போறோம் த லென்த் ஆஃப் அ ரெக்டாங்குலர் பார்க் இஸ் ஃபோர்டீன் மீட்டர் மோர் தேன் இட்ஸ் பிரெத் சோ லென்த் ஆஃப் அ ரெக்டாங்குலர் பார்க் இஸ் ஃபோர்டீன் மீட்டர் கொடுக்கல ஃபுல்லா சென்டென்ஸ் ரீட் பண்ணி பாருங்க த லென்த் ஆஃப் அ ரெக்டாங்குலர் பார்க் இஸ் ஃபோர்டீன் மீட்டர் மோர் தேன் இட்ஸ் பிரெத் அதாவது பிரெத் விட போர்டீன் மீட்டர் அதிகமா இருக்கு அதோட லென்த் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இஃப் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் த பார்க் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பார்க்கோட பெரிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அப்படின்னு வாட் இஸ் இட்ஸ் லென்த் இப்ப நம்மள லென்த் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க பிரெத்தும் கொடுக்கல லென்த்தும் வந்து அக்யூரேட்டா இவ்வளவுதான் அப்படின்னு கொடுக்கல பிரெத்த விட போர்டீன் மீட்டர் அதிகமா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு பெரிமீட்டர் கொடுத்துட்டு லென்த் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபைன் த ஏரியா ஆஃப் த பார்க் ஸோ ஏரியா ஆஃப் த பார்க்கும் நம்ம சேர்த்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ நம்மள ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் இட்ஸ் லென்த் ஃபைன் த ஏரியா ஆஃப் த பார்க் ஓகே இப்போ எப்படி பண்ணலான்னு பாருங்க ஸோ இப்போ பிரெத் வந்து எவ்வளோனே கொடுக்கல இல்லையா ஸோ அது பீனே வச்சுக்கலாம் லென்த் வந்து பிரெத்த விட ஃபோர்டீன் மீட்டர் அதிகமா இருக்கு ஃபோர்டீன் மீட்டர் மோர் மோர் அப்படின்னா ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு அர்த்தம் அதிகமா இருக்கு பிரெத்த விட போர்டீன் மீட்டர் அதிகமா இருக்கு லென்த் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஃபோர்டீன் பிளஸ் பி பி பிளஸ் ஃபோர்டீன் எழுதலாம் மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஓகே அதே போல இன்னும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பெரிமீட்டர் ஆஃப் த பார்க் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அதோட பெரிமீட்டர் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதை வச்சு நம்ம லென்த் கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியாவும் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு பெரிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது ஏரியாவும் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஓகே ஸோ பெரிமீட்டரோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அதை எழுதிக்கோங்க பெரிமீட்டர் ஆஃப் ரெக்டாங்குலர் பார்க்கு சீக்வல் டூ டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வேல்யூ எப்படி அவங்களுக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா டூ இன்டூ எல் பிளஸ் பிங்கிற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இந்த ஆன்சர் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா இப்போ இதில் நமக்கு பிரெத்தும் தெரியாது லென்த்தும் வந்து பிரெத்தோட ரிலேஷனில் தான் தெரியும் இல்லையா ஓகே அது அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் டூ இன்டூ லென்த் வந்து ஃபோர்டீன் பிளஸ் பி பிளஸ் பியோட வேல்யூ பின்னே வச்சுக்கலாம் பியும் நமக்கு தெரியாது ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்டூ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிறத சால்வ் பண்ணலாம் ஃபோர்டீன் பிளஸ் பி பிளஸ் பி இஸ் டூ பி இது ஒரு ஒன் பி இது ஒரு ஒன் பி ஸோ டூ பி இல்லையா திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ பியை தவிர நம்ம ஒரு ஒரு நம்பர்ஸாக அந்த சைட் மூவ் பண்ணணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த டூ அந்த சைட் மூவ் பண்ணிடலாம் 14 plus 2b is equal to 200. Multiplication is equal to in the side equal to in the side move on the board. Division is equal to. Now, this is 2 tables simplify. 2 ones are 2. 200 are 200. Now, 14 on the side move on the board. Is equal to 100 on the board. In the 14 plus 14 on the side move on the board. So, 2b is equal to 100 minus 14 is 86. So, B is equal to, இப்போ இந்த டூ அந்த சைட் மூவ் பண்ண போகிறோம் எயிட்டி சிக்ஸ் அங்கேயே தான் இருக்குது இந்த இடத்துல மல்டிப்ளிகேஷன் அர்த்தம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணும்போது மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கிற டூ ஈக்குவல் டூக்கு இந்த சைடு வரும்போது டிவிஷனாக மாறும் ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் டூ டேபிள் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் டூ ஒன் சார் டூ டூ ஃபோர் சார் எயிட் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ஸோ இப்போ பிரெத்தோட வேல்யூ தான் நமக்கு கிடச்சிருக்கு நமக்கு கேட்டிருக்கிறது வந்து லென்த் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ லென்த் வந்து ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் பின்னு நமக்கு தெரியும் So, length L is equal to 14 plus B. அதில் வந்து நம்ம பியோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் பிக்கு பதிலாக ஃபார்ட்டி த்ரீ போட்டோம்னா ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ இஸ் ஃபிஃப்டி செவன் மீட்டர் ஸோ இதுவும் மீட்டர் ஸோ எல
So this is equal to length when the 57 into breadth when the 43 meter lark and all meter square. So if I then multiply panna all yeah. 57 ml 43 kilo than 3 7s are 21 2 carry worth 3 5s are 15 plus 2 is 17 or star put it to 4 which multiply panna pro 4 7s are 28 2 carry over 4 5s are 20 22 so 1 8 plus 7 is 15 1 carry over 2 plus 1 3 4 2 so this is equal to 2451 meter squared this is the required area so, we will answer the question. Length is the area. So, area is this much. Length is equal to 57 meter. Next, we will see the next question. Next, we will see the next question. Your garden is in the shape of a square of side 5 meter. So, a square shape garden is the over side of 5 meter. So, square is all sides equal to all sides of 5 meter length. Each side is to be fenced with two rows of wire. So, what uh, they do is fenced with a veil. So, the garden, the square shape of the garden is a veil. Two rows of the veil. One side is a veil. Two rows of the veil. First, one round full of the veil. That's why it's very stiff. Find how much amount is needed to fence the garden at rupees 10 per meter. So, what do you do? This is the perimeter one time. One time is fencing. So, this is the two time of fencing. Two times multiply. So, this is the same thing. So, this is the same thing. Side S is equal to 5 meters. The length of the wire needed. So, this is the same thing. Fencing is the same thing. The length of the wire needed. 2 into the perimeter of the square. And the perimeter of the square two times multiply panna lo teva padu le ya. So this is equal to two into perimeter of the square when the four into s yes, meter units le da when the meter na potro. So this is equal to two four sir eight into if a side of the value when the five le ya so five meter. So this is equal to forty meter wire when the ongle teva padu. Now, find how much amount is needed to fence the garden at rupees 10 per meter. So, 1 meter is 10 rupees cost. Now, the full is 40 meter. So, the cost per meter is equal to rupees 10. Therefore, 40 cost per meter is equal to rupees 10. So, 1 meter per meter is 1 meter is equal to rupees 10. The cost for 40 meter is equal to 40 into 10. So, one of the value is equal to 40 into 10. So, one of the value is equal to 40 into 10. So, that's how we do it. Now, here is 0 and here is 0. 2 is 0 and 4 is 4. So, this much of rupees. This much of rupees. So, this much of rupees. It cost to fence the garden two times. That's all. So, this is the answer. Thanks for watching children.